வெல்கம் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டாபிக்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ ஒரு ஹெக்ஸகனல் ப்ரிசம்ல பார்க்க போறோம் எப்படி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் பேஸ் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் ஆன மாதிரி பார்க்க போறோம் போன ப்ராப்ளம்ல டாப் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கட் ஆகாம இருந்துச்சு ஓகேவா ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் ஹெக்ஸகனல் பிரிசம் ஆஃப் ஹைட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் சைட் தேர்ட்டி எம்எம் இஸ் resting on hp by its base with the two base side parallel to the vp it is cut by a plane perpendicular to vp and inclined at 30 degree to the hp the cutting plane meets the axis at 30 mm from the top draw the front view sectional top view and true shape of the section given another இது என்ன சாலிட்ங்கிறத தெளிவா பார்த்து எழுதிக்கோங்க இது வந்து ஹெக்ஸகனல் பிரிசம் அதோடைய ஹைட் பிப்டி ஃபைவ் அதோடைய பேஸ் சைடு தேர்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து இதோடைய பிளேஸ்மெண்ட் எப்பயுமே மோஸ்ட்லி ஹச்பியில தான் வரப்போகுது இந்த சம்ல தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி பை இட்ஸ் பேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து இதோடைய பொசிஷன் பாருங்களேன் டூ பேஸ் சைடு விபிக்கு எப்படி இருக்குதான் பேரலா இருக்குதான் அப்ப அந்த ரெண்டு ஹரிசண்டல் லைன் விபிக்கு பேரலா வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட கார்னர்ஸ் ரெண்டும் ரைட்டு லெப்ட்ல வரும் ஓகேவா ரைட் இந்த டயக்ராம்ல காமிச்சிருக்கோம் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய டாப் வியூவை நம்ம வரையணும் அதுக்கடுத்து கட்டிங் பிளேன் டீடைல் பாருங்க கட்டிங் பிளேன் யாருக்கு இன்கிளைன்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சா போதுமானது கட்டிங் பிளேன் வந்து ஹச்பிக்கு தான் தேர்ட்டி டிகிரி இன்கிளைன் அப்போ கட்டிங் ஏஜ் வந்து எங்க தான் தெரியும் ஃப்ரண்ட் வியூவில் தான் தெரியும் இதை பற்றி கான்செப்ட் வீடியோவில் கிளியராக இருக்கும் அதை போய் உங்களுக்கு இது தெரிலன்னா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எக்ஸ்ஒய் போட்டுக்கோங்க பிபி ஹெச்பி மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஒரு கார்னர் ரெஸ்டிங் மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு ஹெக்ஸகன் எப்படி வரையணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் தேர்ட்டி வச்சுக்கிறேன் கார்னர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட்ல வர்றதுனால என்ன பண்ணணும் ஹரிசண்டலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சு லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டுபிடிச்சு ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து மேலே ஒரு ஆர்க் தேர்ட்டி எயிட் டிஸ்டன்ஸ்ல அதே மாதிரி கீழே ஒரு ஆர்க் சிமிலர்லி லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் அப்படியே எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணு டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு தான் பண்ணணும் என்ன வந்துருச்சு அவுட்ரு பவுண்ட்ரி வந்துருச்சு இப்போ பேர் கொடுத்துருங்க பார்ப்போம் டாப்ல ஒரு ஹெக்ஸகன் இருக்கும் பாட்டம்ல ஒரு ஹெக்ஸகன் இருக்கும் நேமிங் எப்படி கொடுக்கணும் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துக்கோங்க ஏபிசிடி அப்படிங்கிறது வந்து பாட்டம் சர்ஃபேஸுக்கும் பிக்யூஆர்எஸ்டிங்கிறது டாப் சர்ஃபேஸுக்கும் நான் வச்சிருக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க இந்த சம்ல ஆக்சிஸ் தெரியுமா தெரியாதா கரெக்டாக யோசித்து பதில் சொல் வெரி குட் தெரியும் ஏன் தெரியும் ஏன்னா லாங்கரேஜும் ஆக்சிஸும் தள்ளி தள்ளி இருக்கு சரியா ஒரே ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்ல இல்லை அதனால ஆக்சிஸ் வந்து நீங்க காமிக்கணும் ஆக்சிஸ் ஹைட் என்ன இந்த சம்ல பிப்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க பிப்டி ஃபைவ் ஹைட்டுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஃப்ரண்ட் வியூ போட்டுக்கோங்க எல்லாம் டூ ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் டாப் பேஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேர் வச்சிருங்க பாட்டம்ல ஏ டேஸ் பி டேஸ் டாப்ல பி டேஸ் கியூ டேஸ் அதுக்கடுத்து இதோடைய ஹைட்டை காமிச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கட்டிங் பிளேன் எங்கே வரப்போகுது டாப் பேஸில் இருந்து தேர்ட்டி எம்எம் கீழே ஆக்சிஸில் இந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் என்ன வரப்போகுது நம்மளுடைய கட்டிங் பிளேன் பாஸ் ஆகி போகணும் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகி போகணும் ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் தான் ஆக்சிஸில் தேர்ட்டி எயிட் எம்எம்ல இருக்குது ஆங்கிள் என்ன சொன்னாங்க கட்டிங் பிளேன் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்க தேர்ட்டி டிகிரியில் என்ன பண்ணுங்க கரெக்டாக ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அந்த தேர்ட்டி டிகிரியையும் அந்த தேர்ட்டி எம்எம் பிலோ ஆக்சிஸில் வச்ச பாயிண்ட்டையும் என்ன பண்ணுங்க டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கட்டிங் பிளேன் சிம்பிளை கரெக்டாக காமிச்சிடலாம் கட்டிங் பிளேன் சிம்பிள் என்ன இன்சைடு த ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் டார்க் லைன் ஆப்ஜெக்ட் அடுத்தாப்பில் சின்ன கேப் சின்ன லைன் அடுத்த சின்ன கேப் பெரிய லைன் அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் கொடுத்துருங்க அப்புறம் அந்த கட்டிங் பிளேனுக்கு பேர் வைக்கணும் மறக்காம பேர் வச்சிருங்க விபியில இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட கட் பண்ணிருக்கு அப்போ அங்க வி டி அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் பேர் வைக்கணும் அதுக்கடுத்து ரிமைனிங் சாலிட் என்ன பண்ணுங்க டார்க்கா காமிங்க இதுல எங்கெங்கெல்லாம் எஜ்ஜஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் 
காமிக்கணும் ஏ டேஷ் பி டேஷ் டார்க் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த பி டேஷ் கியூ டேஷ் பண்ணியாச்சு அடுத்து சி டேஷ் ஆர் டேஷ் பண்ணியாச்சு அடுத்து டி டேஷ்ல இருந்து எஸ் டேஷ் போகுது இல்லையா அந்த ஏஜ் பண்ணியாச்சு இந்த பேஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கா தப்பாக இருக்கா தப்பாக இருக்கு அதனால பேஸையும் பண்ணணும் சரியா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மிஸ்டேக்கு திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இந்த பேஸை கனெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுறீங்க சரியா கனெக்ட் பண்ணி காமிச்சிருங்க ஆக்சிஸ அப்படியே இருக்கட்டும் அது ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கடுத்து இப்போ பாருங்களேன் கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய உருவாகிருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கணும் லெஃப்டில் எத்தனை லாங் ரேஜ் இருக்குதுன்னு பாருங்க லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீமில் பாருங்க ஏ டேஷும் பி டேஷும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்போ ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்குதுன்னா ஒரே ஒரு லாங் ரேஜ் அப்போ ஒரு லாங் ரேஜில் கட்டிங் பிளைன் கட் பண்ணிச்சுன்னா எத்தனை பாயிண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட் தான் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கு பேர் வச்சுருங்க ஒன் டேஷ்னு பேர் வச்சுருங்க அதுக்கடுத்து எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு பாரு நாலு பாயிண்ட் இருக்குதா அதில் ஃப்ரண்ட்டில் என்ன பாயிண்ட் இருக்கு பி டேஷும் கியூ டேஷும் பிஹைண்டில் எஃப் டேஷும் யூ டேஷும் ஆக மொத்தத்தில் ரெண்டு லாங் ரேஜ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு லாங் ரேஜ்னா ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் நீங்க இதுக்கு பேர் வச்சிருங்க ஒரு இது வந்து டூ டேஷ் இன்னொரு இது வந்து அப்புறமேட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி போன சேம்ல வந்து லாஸ்டா நம்ம சுத்தி வந்து வச்சோம் ஆக்சுவலி அது உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லா இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இந்த சேம்ல நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் இருந்தனால ஒரு இது டூ டேஷ் இன்னொரு இது வந்து த்ரீ டேஷ் இமீடியட்டாவே நான் பேர் வச்சுட்டேன் சரியா போன சமுக்கும் இந்த சமுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க நீங்க கடைசியா கிடைக்கும் போது அந்த ட்ரூ ஷேப்ல அந்த நேமிங் வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறது ஓகே எனிக்கும் அது தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒன் டூ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல வரும் அதுக்கடுத்து யார் இருக்கா சி டேஸ் இ டேஸ்ல இருந்து டாப்ல ஆர் டேஸ் டி டேஸ் அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு லாங் ரேஜ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் வரும் சூப்பர் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பேரு ஃபோர் டேஸ் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு பேரு ஃபைவ் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் வந்து பிராக்கெட்ல இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரே ஒரு லாங் ரேஜ் தான் அதாவது டியும் எஸ்ஸும் தட் இஸ் டி டேஸ் எஸ் டேஸ் அதுக்கு சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாச்சு இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க டாப் யூலையும் காமிச்சிருங்க ஆக்சுவலி லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் ஃபுல்லா கட் ஆனதுனால அங்க என்ன இல்லை நமக்கு டாப் பேஸ் எதுவுமே மிச்சம் இல்லை அப்போ டெஃபினட்டா செக்ஷனல் டாப் யூ அந்த ஹோல் ஹெக்ஸகனுமே நமக்கு என்ன தெரியும் ஹேச்சிங் லைன் தெரியும் ரைட் அதுக்கு முன்னாடி பேர்லாம் கொடுத்துருங்க ஒன்னு இது டூ அடுத்து த்ரீ பாருங்க அங்க மேல வந்திருக்கா இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ரைட் எனிகோ நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தப்பு வராது அதுக்கடுத்து இதுதான் ஃபோர் அங்க ஃபைவ் இது சிக்ஸ் ரைட் இந்த பவுண்டரி ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிருங்க டார்க்காக காமிச்சிருங்க ஏன்னா இதுதான் ரிமைனிங்க இருக்கக்கூடிய சாலிடுடைய டாப் வியூ சரியா ஆக்சுவலி இது ஒன்று உனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டில் அம்மா வந்து சமைக்கும் போது லேடி ஃபிங்கர் இருக்கும் இல்லையா இந்த லேடி ஃபிங்கரை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிருங்க கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு டாப்ல இருந்து பாருங்க உங்களுக்கு வந்து மேபி ஓ ஃபியூ லேடி ஃபிங்கர் வந்து ஹெக்ஸகனல் ஷேப்ஸ்லையும் வரும் ஃபியூ வந்து பெண்டகன் ஷேப்ஸ்லையும் இருக்கும் ரைட் எனிகோ உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு இந்த ஃபுல் பவுண்டரியும் தெரியும் இன்னர் செக்ஷன்ல எப்படி இருக்கும் ஒயிட்டா தெரியும் சரியா அந்த ஒயிட்டா தெரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த ஹேச் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ரைட் ஸோ ஹேச்சிங் ரூல் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு லைனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் கேப் பிட்வீன் லைன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா கரெக்டாக கொடுத்துருங்க மறக்காம இதுக்கு பேரும் வச்சிடணும் சரியா ஸோ செக்ஷனல் டாப் யூ அப்படிங்கிறதையும் அங்கே எழுதி காமிச்சிடணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இப்போ நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்துட்டோம் ட்ரூ ஷேப்பை வரைய போறோம் ஸோ ட்ரூ ஷேப் எப்படி வரையணும் எப்படி வரையணும் கட்டிங் பிளேன் எங்க இருக்குதோ அங்க பெர்பண்டிகுலராக இருந்து பார்க்கும்போது என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ட்ரூ ஷேப் தெரியும் சரியா நீங்க அதே அந்த வெண்டக்காரக்குலயே அந்த லேடி ஃபிங்கர் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த கட் பண்ண கட்டிங் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலரா உங்க கண்ணை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரூ ஷேப் தெரியும் ஆனா அதே இது கட் பண்ணிட்டு டாப்ல இருந்து டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 
செக்ஸ் நோட் ஆப் யூ தெரியும் ரைட் எனி ஹோ இதை பத்தி கிளியரான பேசிக்ஸ் வீடியோ இருக்கும் அதை போய் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருந்தும் பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன்ஸ் போடுங்க ஒன் டேஸ்ல போட்டாச்சு அடுத்து டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ்ல போட்டாச்சு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ்ல போட்டாச்சு சிக்ஸ் டேஸ்லயும் போட்டாச்சு சூப்பர் அதே மாதிரி என்ன பண்ணிடுங்க கட்டிங் பிளேனுக்கு பேரலாம் நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னையும் போட்டுருங்க சரிய அவ்வளவுதான்ப்பா ஜஸ்ட் மெசர் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் மார்க் த டிஸ்டன்ஸ் கட்டிங் பிளேன் எங்க இருக்குது விபியில இருக்குது அப்ப எங்க இருந்து எங்க டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணணும் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து கட்டிங் பிளேன் இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பிளேன்ல போயிட்டு என்ன பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணணும் சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க கட்டிங் பிளேன் விபியில இருக்குது அப்பனா ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து ஹெச்பியில இருக்கக்கூடிய கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணி மார்க் பண்ணா ஆன்சர் வந்துடும் சரியா கிளியர் இப்ப இங்க பாரு என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா டிஸ்டன்ஸ மெசர் பண்றேன் ஏ டேஸ்ல இருந்து பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் ஓகே தட் இஸ் மை ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் ஏ டேஸ் ஓகேவா அதாவது எக்ஸ் ஒய்ல தான் ஏ டேஸ் இருக்குது அதனால அப்படி சொன்னேன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸ்ல அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு அதே ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன்ஸ் எங்க வருதுன்னு பாரு அந்த ஒன் டேஸ்ல இருந்து வரைஞ்ச ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ல எங்க இருந்து மார்க் பண்ணணும் இந்த நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ல இருந்து மார்க் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட் தான் ஒன் 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 செகண்ட் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சில புக்ல வந்து சார் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எதுவுமே போடல சார் ஆனா அந்த ஆன்சர் மட்டும் காமிச்சிருக்காங்கன்ட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலி அவங்க என்ன பண்ணிருந்திருப்பாங்கன்னு பார்த்தனா இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் போடாம அதுக்கு பதிலா அப்படியே அந்த கட்டிங் பிளேன் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆக்சுவலி அந்த ஒன் டேஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அங்க இருந்து அவங்க மார்க் பண்ணிருப்பாங்க சரியாப்பா அதனால அந்த டயக்ராம் அப்படி இருக்கும் பட் எனிஹோ இப்படி போடுங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ண போறோம் எங்க இருந்து எக்ஸ் ஒயில இருந்து டூ வரைக்கும் அதே டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் மை டூ ஒன் கரெக்டா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ல இருந்து மார்க் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு அடுத்து த்ரீ டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணுங்க எக்ஸ் ஒயில இருந்து தட் இஸ் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து அதை அப்படியே மார்க் பண்ணுங்க தட் இஸ் மை த்ரீ ஒன் சிமிலர்லி எக்ஸ் ஒயில இருந்து பாயிண்ட் ஃபோருக்கு டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணிக்கோங்க அதே டிஸ்டன்ஸ ஃபோர் டேஸ்ல இருந்து வரைஞ்ச ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ல மார்க் பண்ணணும் எங்க இருந்து நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ல இருந்து ரைட் இது ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு தடவை கேட்கும் போது உங்களுக்கு மெமரியில இருக்குங்கிறதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் எனிஹோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி கிடலாம் ஃபோர் ஒன் மார்க் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி ஃபைவ் ஒன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்டா ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் அதாவது எக்ஸ் ஒய்ல இருந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணிக்கோங்க அதே டிஸ்டன்ஸ நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ் டேஸ் வெளிய போற ப்ரொஜெக்ஷன்ல என்ன பண்ணணும் மார்க் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட் தான் சிக்ஸ் ஒன் இப்போ இந்த பவுண்டரி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுங்க ஒன் ஒன்ல இருந்து டூ ஒன் த்ரீ ஒன் அதே மாதிரி அப்படியே அடுத்து அப்படியே அடுத்து சிக்ஸ் ஒன் இதுதான் நமக்கு தேவையான ட்ரூ சேப் ஆஃப் த செக்ஷன் மறக்காம ஹேச் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஹேச்சிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு பேரலா இருக்கும் அதே நேரத்துல கேப் பிட்வீன் த டூ லைன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரீம் பவுண்டரிஸ கரெக்டா என்ன பண்ணிருக்கணும் டச் பண்ணிருக்கணும் சரியா ரைட் அவ்வளவுதான்ப்பா அதுக்கு அடுத்து ஹெட்டிங் கொடுத்துருங்க செக்ஷனல் வியூ ஆஃப் ஹெக்ஸன் பிரிசம் பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ்ல ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் எம்எம் அண்ட் தென் ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர் யூ கேன்